د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپېسل نامه پیل کوم د هوادونو د جوړونې فقه ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو په لون کې دی هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلې دي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اشبالا کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړي او کوم کارونه چې د ګناه او د تیری وي په هغو کې تاسو د هیچا ملاتړ مه کوئ زګه وهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زګه وهي ورکوم چې زمونږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو په دې کې هیڅ شک او شوبه نشته چې ټول ملتونه او خلک د یو ځواکمن او د باثباته دولت د جوړولو او رامنځته کولو په لټه کې دي او څومره طاقت او توان چې دوی لري د دغه پیاوړې دولت په رامنځته کولو کې لګوي او دا د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره یو ستر لار ګڼي د دولت جوړونه یو ډول پوهه ده چې تجربه او د هغې شرایطو او ننګونو پوهېدنې ته چې ورسره مخامخ دي اړتیا لري د افرادو او د ډلو د پوهې او د ملت د جوړونې او همدارنګه د دې ترمنځ توپیر په ګړندۍ بدلېدونکې نړۍ کې نه پېژني مګر یوازې هغه سیاسي اقتصادي او کلتوري ژبه پېژني او دا د نړیوالو قوانینو او همدارنګه د بېلابېلو تړونونو لخوا اداره کېږي چې هیڅ یو هوښیار سړی یا یو دولت نشي کولی له پامه وغورځوي معامله وکړي یا هغه څه سره سمون کړي چې اوسني واقعات یې تاییدوي نو له همدې لپاره د دولت حمایت امنیت او همدارنګه باورمندي ثبات نظام او سیستم او اداره او یو فکري سیاسي اقتصادي او د قانون په رڼا کې یو داسې دولت رامنځته کول دي چې د دولت پرته هیڅ شتون نه لري مګر یوازې ګډوډي به وي که چېرته دولت رامنځته نه شي د دولت د رامنځته کېدلو د مهمو عواملو څخه یو هم دا دی چې د دولت د ملي نهادونو پیاوړي کول لازمي او اړین دي د قانون حاکمیت د اساسي قانون او همدارنګه د عدالت رامنځته کول او د افرادو څخه چې دولت د قوانینو او مقرراتو ته باید درناوی وکړي او همدارنګه د ترافیکي مقرراتو او ځینې نور مهم هغه قوانین چې د دولت له لورې رامنځته شوي دي باید هغه مراعت کړی شي او د دې په مخالفت کې باید هیڅ ډول داسې کړنه سر ته ونه رسېږي چې دولت ته او یا د دولت لویو ادارو ته پرې زیان رسېږي او همدارنګه یا داسې نور شیان چې د سړک او د خلکو د حقونو باندې سرغړونه او تجاوز شمېرل کېږي باید هغه کارونه افراد د ډلې او ځینې نور داسې څوک ونه کړي چې په دې کې ښکیل وي ممکن د خپل روح یا د نورو خلکو د ژوند یا ټپي کېدو یا ویرولو لامل شي نو له همدې لپاره داسې ډول کارونه باید سرته ونه رسېږي چې هغه د خلکو تر منځ او یا هم په یو دولت کې دننه یو ډول ویره رامنځته کوي الله جل جلاله په دې هکله فرمایلي دي ولا تلقو بی ایدی کوم ال تحلوکت و احسن و ان الله یحب المحسنین او هم داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلي دي چې باید داسې یو کار سر ته ونه رسوي چې تا ته پکې ضرر ورسېږي او یا هم نورو ته پکې ضرر وي نو د نظام ساتنه او د نظام احترام او درناوی کول 
د یو باثباته او د پیاوړي دولت رامنځته کېدو کې یوه رغنده ونډه لري نو هر ټولنه باید قواعد او مقررات لري چې د خپل غړو سلوک تنظیم کړي او بشري حقونه په دې کې خوندي کړي شي او دوی مکلف دي چې خپلې دندې په ښه ډول سره تر سره کړي او نظام ته د درناوي پرته د قانون حاکمیت او د دولتونو ثبات او همدارنګه عدالت نه شي رامنځته کېدلی قانون ته درناوی د دولت جوړونې یو له مهمو عواملو څخه ګڼل کېږي قانون د ټولو اتباعو لپاره یو ډول خوندیتوب دی ځکه چې بې له قانونه د ټولنې بقا او ثبات نه شي رامنځته کېدلی نو ټولو وګړو ته لازمه ده چې د عامه ګټو لپاره خپل مسؤلیت په غاړه واخلي کوم چې د ټولنې ټول وګړي د هغه څخه ګټه پورته کوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی اکلا فرمائلی دی تاسو ٹول دشمنو پا سیری آس او ہر یو لتا سو سخا دخپل رامی مسئول او ساتون کی آس امام دخپل رایت کون کو پولان دی مسئول او شکون دی سڑے دخپل اہل پولان دی مسئول دی او خز دخپل دخاون دکور مسئول او ساتون کی دا او خادم یا غلام دخپل دا بادار دا مال ساتون کی او مسئول دی مسئول ټولنا یو همکاری ټولنه دا چې مسئول باید په هغه کې هر یو خپل نقش او رول وپیژني او د یو د بل احترام وکړي نو موږ اړتیا لرو چې سیستم ته درناوی وکړو او قانون پر ځان باندې پلی کړو او د نورو حقونه په پام کې ونیسو تر څو په دغه ډګر کې عدالت تامین شي او ټولنه د امنیت او امن او د ثبات نعمت څخه خوند واخلي مونږ خپل هیواد د نور هیوادونو په منځ کې مناسب ځای کې باید وګورو او هغه په داسې ډول سره چې د قانون درناوی وشي تر څو په دغه ډګر کې هر څه ته خپل ځای ورکړل شي او دولت جوړونې د عواملو څخه بل هم اقتصادي جوړښت دی دا د دولت یو له مهمو ستنو د جملې څخه ګڼل کیږي چې د دې پرته دولت نه شي جوړېدلی یو پیاوړی اقتصاد دولتونو ته دا وړتیا ورکوي چې خپل کورنۍ او نړیوال مکلفیتونه پوره کړي او د خپلو ماشومانو لپاره د رون ژوند او ښه ژوند رامنځته کړي خو چې کله اقتصاد کمزوری شي فقر بیوزلی او ناروغي خپریږي ژوند ګډوډېږي اخلاق فاسده کېږي او جرمونه پراخه کېږي او دا لاملونه د دې ګرځي چې دښمنان لپاره چې دننه په هېوادونو کې اوسېږي فرصتونه پراخوي او هغه خلک چې دا له منځه وړلی شي او ګډوډي رامنځته کړي نو هغه ملتونه چې خپلې لومړنۍ او اساسي شیان نه تولیدوي او په نورو پورې ځانونه تړي نه خپله خبره لري او نه دوی د پرېکړې خپلواکي لري قوي اقتصاد دولت ته دا وړتیا ورکوي چې د ملتونو ترمنځ په ویاړ او کرامت سره ژوند وکړي نو له همدې امله اسلام د پیسو ساتلو لپاره ډېر اهمیت ورکړی دی ځکه چې دا د ژوند ریښه ده او یوازې د دې لارې او ذریعه ژوند تېرېدلی شي او د هېوادونو جوړونه د اقتصاد له پلوه ډېر کار او زیار او ډېر تولیدولو ته اړتیا لري هیڅ قوم اداره یا کورنۍ پرته له کار څخه نه شي پورته کېدلی او یوازې دلته کار او ډېروالی مراد نه دی بلکې باید د تولید زیاتوالي سره دا بشپړ شي چې د دولت په ټولو غړو اقتصادي اغېزه ولري او الله تعالی موږ ته د ځمکې پر سر زیار کار او کوښښ تاسو ولی یو لکه چې فرمایي فیضا قدیت صلاحت و فانتشیرو فی الارض و ابتغو من فضل الله و اذکر الله کسیر لعلکم تفلحون همدارنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر طولو حاغ خوالا غور گنن لیدی چی بنده دخبل دا زیار او کوخق پا وصل اللہ سراولی او خوری لکا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی هیچ چا هیس کلا خیر خوالا ندی خوالا لی مگر حاغ چی پا خبل لا سی گٹ لیوی او دا اللہ تعالی نبی دعود علیہ السلام دخبل دا زیار خوالا دخبل دا لاس دا خوالا خوالا او د تولیداتو په رامنځته کولو کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې قیامت راشي او ستاسو د یو په لاس کې بوټې وي نو که کولی شي چې هغه کښ کړي هغه دې وکړي ځکه چې په دې سره باید هغه څه رامنځته کړي چې د نورو لپاره ګټه رسیږي او همیشه انسان باید په همدې فکر کې وي چې یوازې خپل ځان نه بلکې د ټول دولت او د وګړو او د ملتونو لپاره ګټه ورسوي او د دولت جوړونې د بلو نورو عواملو څخه کلتوري مذهبي فکري او علمي پوهاوی رامنځته کول دي 
د شور او پوهاوی نشتون یا زوف نشي کولی او باسوبات او قوی دولت رامن سکلی نو لهم دی عمل باید د ټولنې د غړو ترمنځ په هاوی لوړ شي او هر څوک باید په خپل حقوق او واجبات باندې پوهیږي او دا په هاوی رامن سکول د ټولنې د ټولو وګړو په وجدان او همدارنګه رفتار او د غوی د تربیوي اخلاقي کلتوري ګټو او د جهل په وړاندې د ودریدو په مقابل کې را څرګندیږي نو د همدې لپاره ټولو دولتي دارو ته دا لازمه ده چې د کلتوري دینی فکري علمي پوهاوی په لوړولو کې ډیر زیار وباسي ځکه دا خلکو ته وړتیا ورکوي چې د ننګونو شدت وپیژني او ورسره مقابله وکړي او همدارنګه د آوازو شخړو او وژنې سره مبارزه وکړي او درواغ آوازو او شایعاتو پسې ولاړ نه شي هغه څه چې کوښښ کوي زموږ هېواد له منځه یوسي مونږ باید همیشه په احتیاط کې اوسو او هغه څه نورو ته هم دا ورسو او د ژوند د تجربو څخه ګټه پورته کړو او همدارنګه په دې کې باید هغه څه سرته ورسوو چې د نورو د ښېګڼې لامل ګرځي نو یو سړی که چېرته همیشه هڅه کوي چې د نورو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي نو په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید د بېلابېلو کارونو د په سرته رسولو کې لومړی د دولت درناوی وکړي او همدارنګه د هغې په رامنځته کولو کې د نورو سره یو ځای کار وکړي ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو د دولت د جوړونې او د هغې د ساتنې د لاملونو څخه یو بل مهم لامل ټولنیز دی اسلام مبارک دین همیشه هڅه کړې ده چې د ټولنې د وګړو ترمنځ اجتماعي او ټولنیزې اړیکې پیاوړې کړي او د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ یو ډول یووالی او تراهم رامنځته کړي تر څو نورو ته زیان ونه رسیږي او په دې هکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې یو مومن بشپړ مومن تر هغه وخته پورې نه شي کېدلی تر څو چې د خپل ورور لپاره هغه څه خوښ کړي چې د خپل ځان لپاره خوښوي <تصفح> د ټولنیز جوړښت لپاره یو بل مهم لامل د کورنۍ جوړونه ده چې کورنۍ باید په سمه توګه سره وروزل شي ځکه کورنۍ د ټولنې د جوړولو لپاره لومړنۍ خښته ګڼل کېږي او که چېرته یوه کورنۍ په سمه توګه سره وروزل شي نو هغه د ټولنې په جوړښت کې اغېزمن رول لري نو له همدې لپاره د اسلام مبارک دین د کورنۍ جوړښت او همدارنګه د هغې په رامنځته کولو کې بېلابېل لارښوونې کړې دي چې باید هغه ټول په نظر کې ونیول شي همدارنګه د ټولنې او د دولت د جوړونې د لاملونو څخه بل هم د اخلاقي ارزښتونو لوړوالی دی ملتونه او تمدنونه بغیر د اخلاقو او د ارزښتونو څخه نه شي پورته کېدلی نو له همدې لپاره ټولو ته پکار دا ده چې د اخلاقو او همدارنګه د ارزښتونو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي او په دې هکله بېلابېل احادیث هم راغلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه په همدې باندې ټینګار کړی دی چې باید د ښه اخلاقو او د ارزښتونو د ساتنې لپاره په ګډه سره کار وکړی شي نو له همدې لپاره مونږ او تاسې ټولو ته لازمه او اړینه ده چې د ښه اخلاقو او د ارزښتونو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړو او په دې کې هغه څه ته نظر وکړو چې د اسلام د مبارک دین لارښوونې مونږ ته د همدې شیانو لارښوونه کوي چې باید په دغه ډګر کې د ښو اخلاقو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړو